ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ப்ராக்ரஸிவ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆல்ரெடி இது கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் பார்த்தோம் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஷெல்ஸில் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இது ஷெல்ஸில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் வேலன்ஸியை கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைனா உங்களால் வேலன்ஸியை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இது வேலன்ஸியை நம்மளால் கையினா ஒரு வேலன்ஸிங் வந்து எப்படின்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பீரியாடிக் டேபிளில் ஸோ பீரியாடிக் டேபிளில் எயிட்டீன்த் குரூப் எலிமெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டேபிள் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஸ்டேபிள் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்ஷியலில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் வந்து லூஸ் பண்ணதை ஒன்று மெட்டல் நான் மெட்டலில் படிச்சுருப்பீங்க மெட்டல் அப்படின்னா எல் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் நான் மெட்டல் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும் ஸோ இந்த மெட்டலும் நான் மெட்டலும் எதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணதை கெயின் பண்ணுது அப்படின்னா அது எ வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்ஷியலில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் எலிமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணதை கெயின் பண்ணவும் இல்லை ஷேர் பண்ணவும் செய்யுது சரிங்களா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஷெல்லுக்குள்ள அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டத்தில் வந்து எப்படி வந்து நான் சொல்லி பாருங்கள் ஆ இப்போ ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ நமக்கு ஆட்டம் எப்படி இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ் கூட தான் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் ஸோ வெளியில் எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு இது மாதிரி நம்ம நீங்கள் ஆல்ரெடி ச இது படிச்சுருப்பீங்க நம்ம இடத்து வந்து சன்னை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுன்னு படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எல்லாம் இந்த ஆர்பிட்டில் தான் அது வந்து நம்ம நியூக்ளியஸை சுற்றிகிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இப்போ வந்து இதுக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஷெல் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டினு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஷெல்லுக்கும் அதுக்கும் ஒரு மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டினு இருக்கும் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து இதில் அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்ல அப்படி அதுக்கு மேலேயும் அது அரேஞ்ச் ஆக முடியாது அதுக்கு கம்மியாகவும் அது ஃபில் ஆக முடியாது சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஷெல்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன நேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட பேர் வந்து கேன் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் ஷெல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட பேர் வந்து எல் அதே மாதிரி தேர்டு பார்த்திங்கன்னா எம் அண்ட் தென் ஃபோர்த் பார்த்திங்கன்னா என் ஸோ கே எல் எம் என் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி எலிமெண்ட்ஸாக படிப்போம் அதுக்கு இதுக்கு மேலே சப்ஸ்டியூட்டாக சப்ஸ்டியூட் போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதோட எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் அக்காமடேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இதோட வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதை ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ என் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஷெல்லில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த என் அப்படிங்கிறதுனா நம்பர் ஆஃப் ஷெல் ஸோ எந்த எந்த ஷெல் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த எண்ணை க குறிக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ கே பாருங்கள் கே எல் எம் என் ஸோ நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இது செகண்ட் ஷெல் இது தேர்டு ஷெல் இது ஃபோர்த்து ஷெல் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபோர்த்து ஷெல் போனீங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷெல் அப்படின்னா இப்போ ஃபா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் 2 into 1 square. So, ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே அக்காமடேட் ஆகும் சரிங்களா எல் அப்படின்னா டூ இன்ட்டூ செகண்ட் ஷெல் இல்லைங்களா ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அக்காமடேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஷெல் போகிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் போனீங்கன்னா டூ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன்
நெக்ஸ்ட் ஹீலியம் ஹீலியம் எத்தனை எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் அக்காமடேட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானும் கே ஷெல்லுக்கு போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு லித்தியம் லித்தியம் பாருங்கள் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்போ இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் அக்காமடேட் ஆகும் ஸோ ஒன்றுன்னா இது நம்ம ஒரு பேக்கில் வந்து ஒரு பாலை போட்டு அரைக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த பேக் குட்டி பேக்கில் வந்து ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு பால் தான் போட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ரெண்டு பால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு அடுத்த பேக்குக்கு போவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் போட்டுட்டு ரிமைனிங் எலக்ட்ரானை அடுத்த ஷெல்லில் போடணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பெரலியம் போட்டிங்க அப்படின்னா நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஷெல் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லையும் அடுத்து ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் எல் ஷெல்லில் போடணும் ஏன்னா இந்த கேக் வந்து ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அக்காமடேட் ஆகும் எல்லுக்கு எட்டு எம்முக்கு எயிட்டீன் இங்கே வந்து தேர்ட்டி சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போரான் பாருங்கள் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ல ரிமைனிங் மூணு எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ல நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ல ரெண்டு ரிமைனிங் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ல போடணும் ஸோ நைட்ரஜன் ரெண்டு அஞ்சு ஸோ ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆறு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒம்பது எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஏழு ஸோ நியான் வந்து ரெண்டு எட்டு இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஷெல்லையும் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ஸோ லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும்போது ரெண்டு எட்டு ஒன்று இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மெக்னீஷியமுக்கு பன்னெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு எட்டு ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு அலுமினியம் ரெண்டு எட்டு மூணு சிலிக்கான் ரெண்டு எட்டு நாலு ஸோ பாஸ்பரஸ் ரெண்டு எட்டு அஞ்சு ஓகே சல்ஃபர் ரெண்டு எட்டு ஆறு ஸோ குளோரின் ரெண்டு எட்டு ஏழு நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கன் ரெண்டு எட்டு எட்டு ஓகே ஸோ ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு பொட்டாசியம் கேல்சியம் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா ரெண்டு எட்டு எட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னுன்னு வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் வரும் ஸோ ஏன் வந்து இந்த பொட்டாசியமுக்கும் கால்சியமுக்கும் இது வந்து பதினா இங்கே வந்து எம்மக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்து அக்காமடேட் ஆகும் பதினெட்டு எலக்ட்ரான் அப்டே அக்காமடேட் ஆகும் ஸோ பதினெட்டு அக்கா எலக்ட்ரான் அக்காமடேட் ஆகிறதுக்கு இங்கே இடம் இருந்த போதும் ஏன் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக வரும் அது ஏன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் அது வந்து எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் படிக்கும்போது ஏன் இந்த இடத்துல ஒன் டூன்னு போச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது இப்போதைக்கு நீங்கள் டென்த் அதாவது நைன்த் டென்த்தாக இருந்தால் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் எஸ் எஸ்பிடிஎஃப்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் எழுதுவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஏன் வந்து இந்த இதுக்கு மட்டும் எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ அதை வந்து அதை கண்டு கரெக்டாக நான் அந்த எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுதும்போது நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் கரெக்டாக சொல்கிறேன் நான் ஓகே ஸோ அந்த லிங்க் வந்து சரி நான் வீடியோ போடும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அதை சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதாக டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பேலன்ஸி ஸோ பேலன்ஸி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த பேலன்ஸியை வந்து செப்பரேட்டாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இது கண்டினியூஷன் தான் இப்போ இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you.